म्हणजे मोठा माणूस हारला तो पण सोडून द्या विषय तर त्याला आणि तो त्याच्या सगळ्याच लोकांनी ते मुदगर असतं का ते आपण जिममध्ये वगैरे वापरतात ते त्या सगळ्यांनी असं मारून मारून त्याला मारला बिचाराला तर त्याची स्टोरीमध्ये आपण नंतर जाऊ पण हे बाहेरून आलेले जे लोक आहेत ते असे आलेत म्हणजे यांना काय यायची गरज पडली ग्रीक तर इथंच होते पण आता ते भारताशी रिलेटेड होते आणि इंडस्ट्रीवरच्या आजूबाजूला होते म्हणून ते कोण होते इंडो ग्रीक हां मग आता इकडच्या बाजूला चायनामध्ये त्यावेळेला मिंग डायनॅस्टी होती त्या मिंग डायनॅस्टीचा एक फेमस राजा होता शी रुआंग टी नावाचा हां आणि मग दरवर्षी काय व्हायचं आहे मध्य आशियामधनं कंटिन्युअसली जे काही मंगोल घोडेस्वार आहेत ते मंगोल नंतर बनले ते सगळ्याच्या सगळे डायरेक्ट जायचेत आक्रमण करायचेत आक्रमण करायचेत आक्रमण करायचेत कारण त्यांच्याकडं गवताळ प्रदेश होता सॅवानाचा ग्रासलँड्स होते त्या ग्रासलँडमध्ये त्यांच्याकडे घोड्या असायच्यात खायला काही नव्हतं मग ते काय करायचे जे सदन एरिया आहेत एक तिकडचा चायनाकडचा आणि एक इकडचा अमुदरिया आणि सिरदरिया नावाचे रिव्हर आहेत ऑक्सस आणि जक्सा जक्सार्टस म्हणजे आपला आताचा ताजिकिस्तान उझबेकिस्तानवाला एरिया हा दोन रिव्हरचा मधला सुपीक एरिया होता हे रिव्हर क्रॉस करायचे अटॅक करायचे लुटमार करायचे जायचे मग हे सगळे लुटमार करणारी पब्लिक होती मग ही लुटमार करणारी पब्लिक दरवर्षी जायची चायनाला अटॅक करायची लुटून आणायची परेशान होऊन गेला होता राजा त्याला कोणतरी आयडिया सांगितली साहेब म्हटलं आपण भिंत बांधू म्हटले मग कशी पब्लिक येणार नाही म्हटले मग तो विचार पटला त्याला मजाक मजाक मध्ये लई मोठी भिंत बांधून दिली त्यांनी आणि ती एवढी मोठी झाली की मग ती दिसते आता स्पेसमधनं हां तर मग त्याच्यामुळे झाला काय की पब्लिकचा तिकडे जायचा विषय क्लोज झाला बऱ्यापैकी हां आणि त्याचं राज्य तिकडच्या बाजूचं जे हां पूर्व चायना जो होता ईस्ट चायना तो त्याचा वाचला आणि मग त्याच्यामुळे झालं काय की मग ह्या मंडळी ना तिकडे जायला स्कोप नव्हता मग हे जे चायनीज तुर्कस्तानवाले होते ते यू एची टोळीचे होते हां मग यांनी इकडच्यांना लोटलं इकडच्यांनी इकडच्यांना लोटलं इकडच्यांनी इकडच्यांना लोटलं आणि हे मध्ये घुसलेत पहिले कोण घुसलेत इंडो ग्रीक त्याच्यानंतर घुसलेत शकाज हां म्हणजे सिथियन्स सिथिया प्रदेशातले होते त्याच्यानंतर घुसले पार्थ पहलव म्हणतो आपण त्याला हां पार्थियन्स पार्थिया म्हटले ते घुसलेत आणि मग बॅक्टेरियामधनं आलेले कुशाण जे काही होते चायनीज तुर्कस्तान म्हणतात ते त्यांच्यानंतर घुसलेत मग हा पूर्ण कालखंड जो आहे टू हंड्रेड बी सी टू टू हंड्रेड ए डी चारशे वर्षांचा हा कालखंड हाच कुटाण्यांचा आहे मग त्याच्यापैकी बाहेरचे लोक आलेत म्हणजे आपल्याकडे जे शांडू कोळी मराठा वगैरे पण जे काही म्हणतात ते जे काही नाईन्टी सिक्स क्लॅन्स आहेत त्या शका क्षात्रपांच्या क्लॅन्स आहेत म्हणजे कोणीच ओरिजिनल नाही असा कार्यक्रम आहे हां म्हणजे ब्राह्मणांविषयी म्हटलं तर आर्य बाहेरून आले म्हणजे ते बाहेरूनच झालेत हां राजपूत या शब्दाविषयी म्हटलं जातं की अग्निकुला थेरी एकूण एक हजाराच्या अगोदर वन थाउजंड ज्या वेळेला गजनीची आक्रमणं चालली होती त्याच्या अगोदर हिंदुशाही किंगडम होतं आनंदपाल आणि जयपाल असे राजे राज्य करत होते अफगाणिस्तानच्या किंगडमचं नावच हिंदुशाही किंगडम होतं म्हणून आपल्या बऱ्याच लोकांचा जीव आता खालीवर होतो आपले हिंदू बांधव होते ते आता मुस्लिम झाले एटसेट्रा एटसेट्रा तर ते अफगाणिस्तानमधलं किंगडम होतं मग पहिलं जे काही आक्रमण झालं गजनीच्या मेमुदाचं ते तिकडं झालं मग त्यांची हिंदुशाही किंगडम खतम झाली हां पण मग आता हे आक्रमण होण्याच्या अगोदर जे काही तीन मोठे मोठे राज्य होते साडेसातशे ते बाराशेचा कालखंड म्हणतात त्याला सेवन फिफ्टी टू ट्वेल्व हंड्रेडमध्ये त्या सेवन फिफ्टी टू वन थाउजंडपर्यंतचा कालखंडमध्ये तीन एम्पायर होते इकडे पालाज होते इकडे प्रतिहाराज होते आणि इकडे राष्ट्रकुटाज होते हे तिघं थाउजंडला खतम झालेत मग मोठे मोठे एम्पायर संपले तर खूप छोटे छोटे तुकडे झाले पालांच्या जागेवरती चंदेला सेनाज असे एटसेट्राज लोक निर्माण झालेत राष्ट्रकुटांच्या जागेवरती कल्याणीचे चालुक्य वेंगीचे चालुक्य पल्लवाज हां चोलाज लॅटर चोलाज असे बरेचसे लोक तयार झालेत आणि प्रतिहारांच्या जागेवरती मग गुजरातचे सोलंकी माळव्याचे परमार त्याच्यानंतर कन्नोजचे गहडवाल अजमेरचे तोमर हे असे बरेचसे लोक तयार झाले मग ही सगळी जी काही लोक होती आता ही खूप सारे लिडर्स तयार झाल्यामुळे त्या काळातला कुठला एखादा रूट हँडल करणारा लिडर मग या प्रत्येक लिडर प्लस हा एरिया जो होता तो बाहेरून एंट्री करणारा एरिया होता इकडचे एंट्रीवाले पण बरेच लोक होते आपण पाहिलं शकाज वगैरे भरपूर सारे लोक येऊन गेले होते मग हे सगळे विदेशी आपले लिडर्स खूप सारे मंडळी लिडर झाले होते आणि यांना आपल्या वर्णाश्रममध्ये कसं बसवायचं मग या वर्णाश्रममध्ये बसून ब्राह्मण लोक उशारत त्यावेळेला आणि मग त्यांनी मग या सिस्टीममध्ये त्यांना सगळ्यांना व्रात्य क्षत्रिय अशी एक टर्म दिली व्रात्य स्तोम विधी केला की जो क्षत्रिय नाही आहे आता तो पॉवरफुल आहे त्याला हो म्हणावंच लागणं साहेब येतो हां मग तो जरी नसला त्याला थोडी तुच्छ म्हणता येतं की तू शुद्र आहे वगैरे वगैरे तरी त्याला व्रात्य स्तोम विधीने क्षत्रिय करून घेतलं आणि या सगळ्या सिस्टीमला जो कोणी प्रमुख आहे राजकीय प्रमुख आहे त्याला राजपूत म्हणजे राजाचा पुत्र राजा म्हणता येत नाही डायरेक्ट हां मग राजाचा पुत्र म्हणून राजपूत ही टर्म थाउजंडच्या आसपास मध्ये क्रिएट झाली आणि तिथून पुढे मग आता हे सगळ्यांना जस्टिफाय कसं करायचं एवढ्या लोकांना काहीतरी थेरी पाहिजे ना ही ऑफिशियल थेरी आहे अग्निकुला थेरी म्हणतात त्याला की माउंट आबूमध्ये वशिष्ठ ऋषींनी एक यज्ञ पेटवला होता त्या यज्ञातनं राजपूतांच्या चार
किती काय क्वांटिटी व काय काय संबंध नाही आल्यात आल्यात ही ऑफिशियल थेरी आहे स्टडीला हां की यज्ञातनं राजपुतांच्या चार जमाती आल्या मग यज्ञात न आल्या म्हणजे काय पवित्र झाल्यात त्या मग त्यामुळे ते पवित्र क्षत्रिय आहेत हां म्हणून तुम्हाला लक्षात आहे की ते नेक्सस जे काय होतं राजपूत राजे आणि तिथले ब्राह्मण संस्कृती यांच्यातला परस्परांमधलं एवढं जबरदस्त नेक्सस होतं पुरोहितांमधलं की अजूनपर्यंत आपल्याकडे कसं विठ्ठल आहे हां एक स्वतंत्र देव आहे इंडियन कल्च म्हणजे इंडियन रिलिजनच्या ट्रॅडिशनल देवतांपेक्षा एक वेगळी देवता विठोबा हां पुरीला जगन्नाथ आहे इंडियन ट्रॅडिशनच्या देवतांपेक्षा एक सेपरेट देवता जगन्नाथ त्या भागाची प्रसिद्ध बालाजी आहे इंडियन ट्रॅडिशनमधल्या देवतांपेक्षा एक स्वतंत्र देवता भक्ती संप्रदायामधनं भक्ती संप्रदाय उदयाला आला बंगालमधल्या बंगाल ओरिसामध्ये महाराष्ट्रामध्ये साऊथ इंडियामध्ये आणि जेव्हा भक्ती संप्रदाय उद्या तेव्हा तुम्हाला स्वतःची काहीतरी देवता लागते कारण ट्रॅडिशनल लोक तुम्हाला त्यांच्या यंत्रणेमध्ये सहभागी करून घेत नाही आहेत मग तुमची जी काही स्वतंत्र यंत्रणा आहे तिच्यावर जास्त फेद तुमचा निर्माण होतो मग तसे आपले जे काही देव क्रिएट झाले तसा कुठलाही देव तुम्हाला राजपुतण्यामध्ये सापडणार नाही पॅरल यंत्रणेच्या विरोधातला का कारण की त्या ठिकाणी नेक्सस फार पॉवरफुल होतं राजकीय लिडर्स आणि पुरोहित मग त्यामुळे अजूनपर्यंत कोणताही राजपूत राजा गादीवर बसला का त्याचा प्रॉपर सेरेमनी होतो मग पुरोहित तो सेरेमनी करतो त्याच्या बदल्यात पुरोहिताला पण जे काय मिळायचं ते मिळतं आणि पुरोहित मग ऑथेंटिसिटी प्राप्त करून देतो क्षत्रियत्वाला हे एवढं पॉवरफुल लोकांच्या मनावर पगडा होता की शिवाजी महाराजांना सुद्धा आपलं क्षत्रियत्व लिंकेज लावावी लागली आहे नाही हा समजा बाकीच्या लोकांचा संशोधनाचा विषय किंवा त्यांनी तिकडनं सिसोदिया वंश अशी आपली लिंकेज ही लावली म्हणजे हे लोकांच्या नजरेसमोर ते तेवढी पॉवर होती की क्रिएट झालं होतं की तेच क्षत्रिय दुसरं कोणी क्षत्रिय नाही तर ह्या गोष्टी अशा क्रिएट झाल्या म्हणजे ओरिजिनॅलिटी कोणाकडं तसं म्हणायला पाहिलं मग शकांचं मी बोलत होतो शकांच्या क्षात शक कुठून आले आहेत बाहेरून आले आहेत मग त्यांचे डिस्ट्रीब्युशन झाले त्यांचा राजा नव्हता त्यांचे क्षात्रप होते क्षात्रप महाक्षात्रप हां म्हणजे सरदार हां मग क्लायन्स होत्या मग या क्लायन्समध्ये जे काही प्रमुख सरदार ज्या ज्या ठिकाणी सेट झाले आहेत आणि मग त्या प्रत्येकाची त्या त्या पदांवरती कोणतेही लोक बसत गेलेत मग ते ते क्षकच होते असं नाही आहे पण ते नाव कायम राहिलं मग ती जी काही होती ती नाईन्टी सिक्स क्लॅन्स होत्या शकांच्या ती आपली शहाण्णव कोळी मराठा आता गृहित धरली जातात मग लक्षात घ्या काही म्हणजे त्याच्यामध्ये असं काही फिक्स हे आपल्याला ज्याला लक्षात येतं मग तो कुठल्याही प्रचाराला मग तुम्ही म्हटलं हिंदू राष्ट्र बनवायचं आहे आपल्याला या प्रचाराच्या बाबतीमध्ये मग आपण काय करतो की ॲज अ तटस्थ ऑफिसर म्हणून त्याच्याकडे तटस्थ दृष्टिकोनातनं बघतो इतिहास आपल्याला काय सांगतो ज्या वेळेला आपण रामाच्या मुद्द्यावरती ऑल ओव्हर इंडियामध्ये जर समजा धिंगाणा चाललेला असेल तर मग आपण पाहतो की वैदिक धर्मामधलं पहिलं पुस्तक काय ऋग्वेद ऋग्वेदामधला अर्धा ऋग्वेद कोणावर लिहिला गेला आहे इंद्रा द टायगरवरती हां इंद्राची पूजा करतो का तुमच्या मायापैकी कुणी नाही त्याच्या मंदिरात कोण गेला आहे का जीवनात कधी मेन माणसाला पूजा करत नाही याचा अर्थ काय त्याची नाही करत अग्नीची नाही करत यमाची नाही करत हां त्याच्यानंतर या तीन चार देवांना साईडला करून एक नवीन देवता आली तत्कालीन पुरोहितांचा जो देव होता तो होता प्रजापती प्रजापती फॉर्ममध्ये आलेत मग प्रजापतींतला पण फॉर्म बाजूला होऊन प्रजापतीचे तीन रूप ब्रह्मा विष्णू आणि महेश ते फॉर्ममध्ये आलेत त्याच्यामध्ये पण विष्णूंचे बरेचसे रूप त्याच्यातलं एक रूप आणि त्याच्याविषयी आपण एवढे सिरियस होतो सिरियस व्हायला पाहिजे नाही व्हायला पाहिजे आयुष्य आपल्याला इतिहासात न कळतो श्रद्धा एक वेगळी गोष्ट आहे त्याच्यासाठी मटेरियलिस्टिक किती सिरियस झालं पाहिजे तर हा मुद्दा आपल्याला इतिहासात न कळतो आपण हिस्ट्रीचे जे काही टॉपिक बघणार आहे पहिला आहे मंदिर नावाचा जो काही विषय हा सातव्या आठव्या चॅप्टरमध्ये येतो आपल्याला पहिल्या सहा सात लोकांचे बिना मंदिराचं काम चाललेलं आहे लक्षात मग हे ज्याला इतिहासाच्या वाचनातनं कळतं त्याला लक्षात येतं की मग राम मंदिर म्हटल्यानंतर आपण लय सिरियस नाही व्हायला पाहिजे श्रद्धेचा विषय असेल तर ते होईल ते जे काय कॉन्स्टिट्युशनल मार्गाने होईल लय काय तलवारी काढून लगेच धिंगाणा करण्याची गरज नाही आहे कारण की इतिहासाच्या अभ्यासात न कळतं की पहिल्या सात लोकांचं काम बिना मंदिराचं चाललेलं आहे तेव्हा यज्ञ होते मंदिर नव्हते पहिले मंदिर गुप्ता काळात तयार झाले ते मी प्रायमरी लेवलला होते कळस सुद्धा नव्हता कळस काढायला एकदा तयार झालं पायऱ्या तयार करायला एकदा तयार झाली ओटा तयार करायला एकदा तयार झाला मग पुढे ते डेव्हलपमेंट होत गेले मग साऊथ इंडियामधले जे काही हेवी मंदिर आहेत ते तुमचे हजार बाराशेच्या कालखंडामधले मंदिर आहेत एक हजार वर्षापूर्वीचे मंदिर आहेत सगळेच्या सगळे ज्याला आपण शाही मंदिरं म्हणतो म्हणजे देव कसा असावा त्याचा कलर कसा असावा त्याच्या अंगावर कोणते वस्त्र आभूषण असावीत मंदिरामध्ये काय डिझाईन असावी मंदिराचं स्ट्रक्चर कसं असावं सगळं गुप्ता काळात तयार झालं आहे त्याच्या पहिले नव्हतंच नव्हतंच तर ते सात आठ लोकांचं काम भागलं आहे बिना मंदिरांचं हे जास्त आपल्याला इतिहासाच्या विद्यार्थ्याला लक्षात आलं पाहिजे किंबहुना हिस्ट्रीच्या अभ्यासातनं ॲज अ ऑफिसर म्हणून तुम्ही नास्तिकच झाले पाहिजेत परंतु नाही पण झाले तर तुमची श्रद्धा तुमच्याजवळ ठेवली गेली पाहिजे म्हणजे हे कशास
त्याला हा विश्वास वाटला पाहिजे की याच्याकडनं मला न्याय मिळणार आहे तुम्ही लावून बसले जे श्री स्वामी समर्थची कॅसेटवरती कॉर्नरला मोठे फोटो लावले देवाधर्माचे आणि एखादा मुस्लिम व्यक्ती तुमच्याकडे आला तर त्याला तुमच्याकडं तेच सगळं पाहिल्यानंतर हा विश्वास नाही बसू शकत की याच्याकडं मला न्याय मिळणार आहे आणि हा बायस नाही आहे प्रशासनाकडनं बायस नसण्याची जी अपेक्षा आहे ती तुम्हाला या अभ्यासात ना पॉलिटी कशा करता येत तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन वाचून की आपला देश हा त्या पुस्तकावर चालेल दुसऱ्या कुठल्याही पुस्तकावर चालणार नाही ते पुस्तक किती महान असलं तरी लक्षात घ्या आंबेडकर का ग्रेट आहेत कारण दोन हजार वर्ष चालत आलेली सिस्टीम होती दोन कशा तीन हजार वर्ष पहिले पाचशे वर्ष जर सोडले ऋग्वेदिक काळाचे तर लॅटर वैदिकपासून वर्णाश्रम चालू झालेले आहे त्याच्यानंतर मग अस्पृश्यता जी काही फर्म झाली शुद्रा सिस्टीम ती थ्रूआउट तीन हजार वर्ष चालत आलेल्या सिस्टीमला एका पुस्तकाने ब्रेक दिला आहे एवढंच सिम्पल काम झालं आहे की हे पुस्तक नाही वापरायचं उद्यापासनं हे पुस्तक वापरायचं याच्यात सगळा बकवास कार्यक्रम आहे हां याच्यात कुठलाही बकवास कार्यक्रम नाही सिम्पल बदल मग त्या एकाच झटक्यामध्ये सगळी सिस्टीम खतम होऊन गेली ना या पुस्तकात लिहिलेलंच नाही अनटचेबिलिटी पाळा या पुस्तकात लिहिलेलंच नाही की अशा प्रकारचा काही वेडेपणा असतो या पुस्तकात लिहिलेलंच नाही की तुमच्या जातीवरनं किंवा तुमच्या धर्मावरनं तुम्हाला वेगवेगळा जस्टिस सिस्टीम लावली जाईल इक्वॅलिटी बिफोर लॉ लिहिलेलं आहे लिहिलेलं आहे म्हणजे वागावं लागेल भले वागण्यामध्ये काही ना काही कमी जास्तीपणा असेल पण पुस्तकात लिहिलेलं आहे म्हणजे वागावं लागेल तीन हजार वर्ष का बरं चांगले राजे झाले नाहीत का तेवढ्या काळात झालेत की अशोकासारखे लोक झाले शिवाजी महाराजांसारखे चांगले राजे झालेत भरपूर राजे झाले महाराणा प्रतापांसारखे आले कुणाला जमलं का काढायला नाही जमलं त्यांची इच्छा नव्हती का असेल पण पण त्यांना शक्य नाही झालं एवढी अनब्रेकेबल सिस्टीम होती ही सिस्टीम ज्या पद्धतीने तोडली गेली व्यवस्थित पद्धतीने त्याच्यामुळे त्याला क्रांती म्हणतात कॉन्स्टिट्यूशन क्रांती रिव्होल्युशन आहे त्याच्या अगोदर तीन हजार वर्ष एक सिस्टीम चालत होती की ज्या सिस्टीमने सेट करून ठेवला होता कारभार कुणी काय कामं करायचे ते ब्रेक झाला तो थ्री थाउजंड इयर्स कशाला म्हणतात तीन हजार वर्षामध्ये इजिप्तचे पिरामिडवाले बदलून गेलेत आपल्याला काबर एवढा ग्रेट आपल्याला युपीएसला प्रश्न आला होता की इजिप्त आणि मॅसोपोटेमिया या सगळ्या लोकांचा रोमन एम्पायरवाले पण ज्यांनी रोमचे जे काही आज हेवी स्ट्रक्चर आहेत ते लोक आजचे रोमवाल्या लोकांचा काही संबंध नाही त्यांना आठवत बी नाही कंटिन्युटी नाही आहे कल्चरमध्ये इजिप्तवाले पिरामिड बांधणारे ना आजचे इजिप्तवाले लोक काहीही संबंध नाही कल्चरली मेसोपोटेमियाच्या आज तिथे इराकमध्ये राहणारे लोक आणि मेसोपोटेमियाच्या कल्चरवाले लोक काहीच संबंध नाही पण ऋग्वेद लिहिणारे लोक आणि त्याच्यात क्रिएट झालेले देव आणि आपण आज थ्रोट संबंध आहे तेव्हा आपण वडाची पूजा करतो तर आडप्पामध्ये आता पण करतो पिंपळाची तेव्हा आपण नागाची पूजा करतो तर आता पण करतो तेव्हाच आपण पशुपती शिवाची जी काही सील होती ती अजून पण शंकर म्हणून पूजली जाते थ्रोट कंटी म्हणून आपल्याला युनानो मिश्र मिट गाय कुठ बात आहे की असते मिटती नाही आमारी त्याला आंबेडकरांनी बरंच जोग मिळ ते इंदू कोडबिलाच्या वेळेला जरी डिबेट झाला होता ते पत्री महाराज होते ते म्हटले माया पुढं आणा म्हटले कोण डिबेट करतं ते हिंदू धर्म प्रचंड जे काही आलेले संकट आहेत म्हटले त्यांना सामोरं गेलेलं आहे आता सगळीकडे एक चाललं बरं का डिस्कशन हिंदू राष्ट्र हिंदू रिलिजन हा सेक्युलर हा शब्द किती बकवास आहे वगैरे वगैरे या सगळं डिस्कशन आजूबाजूला चालू आहे त्यावेळेला आपलं हे जे काही टीचिंग किंवा आपला जो काही अभ्यास असतो तो अतिमहत्वाचा होतो की धर्मांध पब्लिक मच्या कार्यक्रमामध्ये एक आपल्या डोक्याने विचार करणाऱ्या माणसाचं प्रचंड महत्व आहे किती लोक पेटलेत तर सेक्युलर विचार करणाऱ्या माणसाने योग्य तो कॉन्स्टिट्युशनलीच विचार करायला पाहिजे त्याचं प्रचंड महत्व आहे त्यात आंबेडकर म्हटले होते पत्री महाराज म्हटले होते हिंदू धर्माला काहीच झालं नाही एवढे आक्रमक आलेत आपण प्रत्येकाला डिझॉल करून घेतला इंग्रज सोडून म्हणजे आपला इतका जबरदस्त कार्यक्रम होता की एक तर मान्सून मुळे आपल्याकडे देवधर्म एवढं जास्ती काबरे आपल्याकडे मान्सून आहे जॉग्राफिकल रिझन आहे त्याला मान्सून दरवर्षी बेभरवशाचा असतो त्यामुळे मग आपल्याला नमस्कारच करावा लागतो कोणाला कोणाला की तू बरा पडला पाहिजे त्याच्यामुळे ते जास्तीत जास्त प्रमाण आहे आपले सगळे फेस्टिवल्स वगैरे जे काही आहे ते सगळे मान्सून रिलेटेड आहेत हां की पाऊस केव्हा पडतो केव्हा थांबतो कापणी केव्हा होते मळणी केव्हा होते त्याशी सगळ्या देवधर्माचा कार्यक्रम हा पावसाशी रिलेटेड पोटापाण्याशी रिलेटेड आहे हां त्यामुळे तो क्रिएट झालेला आहे विषय काय आहे की त्याच्यामुळे आपले रिलिजन जरा जास्त आहे पण आंबेडकरांनी त्याच्यावरती काय सांगितलं त्यांनी पत्री महाराजांनी सांगितलं की अनेक आक्रमक आले तरी सुद्धा हिंदू धर्म हा टिकू नये सगळ्यांना तोंड देऊन हा म्हटलं तुमच्यावर आक्रमक आले तुम्ही नांगी टाकलीत पळून गेले कोपऱ्यात बसलेत ते अशी मॅनेज करून घेतलं त्यालाच आपल्यामध्ये डिझॉल्व्ह करून घेतलं थोड्या दिवसांनी साधे ना हिलिओ डरसला काय सम हिलिओ डरस या नावाचा आणि स्वतःला वासुदेव म्हणायचा काय संबंध आहे का कनिष्कच्या अगोदरचे लोक कुजुल कॅड फिसस विमा कॅड फिसस असे नावं होते काय संबंध आहे आपला आणि त्यांचा नावाचा नाही त्याच्या एकट्याचं नाव बरं वाटतं आपल्याला कनिष्क हुविष्क दोन नावं आपल्या आपल्यासारखे वाटणारी ही मंडळी म्हणजे
कल्चरमध्ये फक्त एकाच लोकांना शक्य झालेलं नाही आहे ब्रिटिशांना कारण त्यांचा सेट टार्गेट होता पैसे घेण्याकरता आले होते थांबायकरता आलेले नव्हते आले होते म्हणा तसं सी एस टी वगैरे पाहून आपल्याला वाटतं परिसर बिल्डिंग्स पाहून की इथंच थांबायला आले होते बापू बापूंचा ग्रेटनेस तेव्हा कळतं त्या बिल्डिंग जर पाहिल्यात त्यांनी ब्रिटनमध्ये जशा बिल्डिंग मानल्या तशा बिल्डिंग मानल्यात आपल्याकडं तिकडं रेल्वे आणली इकडं रेल्वे आणली ते इथं राहायला आले होते बाकी कुठल्याही कॉलनीमध्ये त्यांनी एवढ्या डेव्हलपमेंट केलेल्या नाहीत नाही तर साऊथ आफ्रिकेत चालला असतं ना कार्यक्रम एवढा नव्हता आपल्याकडेच बांधलंय सगळं इथं तर राहायला आले होते ते पण ते नाही जमलं कार्यक्रम बापू ते बापूंचा इतिहास अजून मस्त येतो आपण पाहू पुढे आला तर तर या पद्धतीने तो विषय काय की हे सगळी लोक येत गेलेत आणि ती येत गेल्यानंतर त्यांनी भारताविषयी लिहून ठेवलंय तर चायनीजमध्ये पण तीन महत्त्वाचे लोक फाइयान युआन शॉंग इथ सिंग चाऊजू कुआ असे चार एक लोक आले त्यातले महत्त्वाचे दोन फाइयान आणि युआन शॉंग ते बघायला आले इकडं भारत कसा आहे काय अभ्यास करायला आले त्यावेळेला आपल्याकडे नालंदा विक्रमशिला ओदंतपुरी सोमपुरी तक्षशिला होती काही प्रमाणात नंतर लेट झाली होती तक्षशिला थोडी जुनी झाली होती पण नालंदा फॉर्ममध्ये होती मॉडर्न स्ट्रक्चरवरती नालंदा हाही प्रश्न युपीएससीने विचारला आहे की म म नालंदा आणि तक्षशिलामध्ये काय डिफरन्स होता बा त्या टाईपमध्ये तक्षशिला म्हणजे काइंड ऑफ हे पुण्याचं कल्चर होतं हा क्लास तो क्लास तो क्लास तो क्लास मग कोणत्याही गुरूंच्या घरी जायचं ज्ञानदान घ्यायचं गुरूंना मनाला पटेल तेव्हा ते शिकवतील हां गुरूंच्या घरी कामं करायचे जाडू मिडू मारायचा सेवा करायची शेवटी काय पटेल ते पैसे द्यायचे नाही द्यायचे गुरुदक्षिणा या टाईपमधला कार्यक्रम होता म्हणजे पर्टिक्युलर विषयाचे पर्टिक्युलर गुरु होते त्यांच्या मूडनुसार शिकवायचे नालंदाचा तसा कार्यक्रम नव्हता एक इन्स् युनिव्हर्सिटी त्याचा कोणतरी डीन भरपूर सारे प्रोफेसर्स सेट स्ट्रक्चर थाउजंड ॲडमिशन्स रेसिडेन्शियल अरेंजमेंट असा तो कार्यक्रम होता हा डिफरन्स तुम्हाला त्या मेन्सच्या उत्तरामध्ये लिहायचा होता विचार करा यू पी एस सी प्रश्न पण कसे विचारते म्हणजे यू पी एस सीच्या बाबतीमध्ये आपण जर कंबाईन थोडंसं घेतलं तर तुम्ही सगळं वाचून या यू पी एस सी काय प्रश्न विचारते तुम्हाला पाणीपतचे तिघं लढाय माहिती आहेत पहिली कधी झाली दुसरी कधी झाली तिसरी कधी झाली कोणाकोणामध्ये झाली कोण हरलं कोण जिंकलं सगळं माहिती आहे तुम्हाला तारखांवाईज ते काय विचारतात वाय द ऑल द एम्पायर शेकिंग बॅटल्स फॉट ऑन पानिपत ओनली जेवढेही काही एम्पायर चेंज करणारे बॅटल्स झालेले आहेत ते पानिपतलाच कवर झाले तीन ठिकाणी हा आता हा जनरल नॉलेजला पडणारा प्रश्न आहे सामान्य माणसाला पडला पाहिजे की तीन पानिपत कवर शब्द आहे पानिपतमध्ये असं काय की तीन वेळा येतं ते पहिलं पानिपत दुसरं काही लढाई सापडली ना जागा त्यांना भरपूर जागा आहेत ना तिथंच कसे आले ते सगळे लोक महत्त्वाचे हा प्रश्न यू पी एस सी विचार मग यू पी एस सी तुम्हाला हा आता कुठल्या पुस्तकात नाही की कवर तिथंच आले ते तुम्हाला बऱ्याच अवेअरनेसमधनं तुम्हाला तिथपर्यंत उत्तरापर्यंत पोचायचं ते काय प्रश्न विचारतात गांधी तुम्हाला सगळं माहिती आहे ते विचारतात गांधी नसते तर काय झालं असतं मस्त प्रश्न आहे की नाही सगळे आंबेडकर माहिती पुढे विचारतील ते आंबेडकर नसते तर काय झालं असतं झालं डोक्याला ताण लावायचा की नाही म्हणजे तुमच्यासारख्या पुण्यात बसलेल्या पोरालाही डोक्याला ताण लावायचा आहे आणि गडचिरोलीवाल्या कार्यकर्त्यालाही डोक्याला ताण द्यायचा आहे इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी आहे त्याच्यामुळे तुझे बायस नाही तिकडे कार्यक्रम प्रश्नांच्या स्वरूपामध्ये ते एकदम व्यवस्थित पद्धतीने विचारतात या वर्षी त्यांनी मेन्सला प्रश्न विचारला होता मेंटल ब्लूम्स आता तुम्ही क्रसचा अभ्यास करता मेंटलचा अभ्यास करता कोरचा अभ्यास करतात हां क्रसमधले तुम्ही जे काही थेरी आहे तुमची हां की ज्याच्यामध्ये आतमध्ये लावा जो असतो तो गोल 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 फिरत असतो डिस्प्लेसमेंट त्याच्यामुळे मग क्रस तुमचा असा इकडं तिकडं होतो त्याच्यामुळे प्लेट्स मागं पुढं जातात कन्व्हर्जन आणि डायव्हर्जन प्लेट बाँड्री होतात ते त्याच्या खाली गेले मेंटलला पण असे गोल 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 फिरतात तुम्ही वरपर्यंतच वाचलंय ना मेंटलचे पण हे जे काही गोल फिरतात त्याच्यावर सांगा आम्हाला झाला का प्रॉब्लेम अख्खा गावाने कुठपर्यंत वाचून ठेवलेलं जातं प्लेट टिकटॉनिक थेरी डिस्प्लेसमेंट थेरी मॅगमा डिस्प्लेसमेंट थेरी आयसोस्टेसिस थेरी त्याच्या खाली मेंटल ब्लूमपर्यंत वरती फिरतात तर खाली पण फिरतातच ना हां तर ते ते विचारतं म्हणजे हा म्हणायला तर अतिशय जनरल प्रश्न आहे जी एसला अगोदर एक प्रश्न विचारला होता कम्पेअर अँड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कर्जन अँड नेहरू तुम्हाला कर्जन माहिती आहे तुम्हाला नेहरू माहिती पण आमचे सरांचे मित्र होते त्यांनी सांगितलं होतं दोघं पुरुष होते हे सोडून मला काही जाटवलं नाही म्हटलं त्या ठिकाणी तुम्हाला दोघांचे सिमिलॅरिटीज माहीत दोघांचं तुम्हाला अनालिस आपलं डोकं ऑन द स्पॉट चालवायचं आहे कर्जन काय होते त्याच्या मागं बॅकग्राऊंड काय कर्जनचं काय वै व्यक्तिमत्व होतं नेहरूंचं काय व्यक्तिमत्व होतं आणि पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह गोष्टी काय दोघं ॲडमिनिस्ट्रेटर होते दोघे श्रूड ॲडमिनिस्ट्रेटर होते का दोघांचा डेमोक्रेसीवर विश्वास होता का लोकांना सोबत घेऊन काम करण्याची इच्छा होती का अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की त्या तुम्हाला त्याच्यामधनं लक्षात येतात त्यांचा आय आरमधला अभ्यास सांग सारखा होता का दोघांचा यांना या आयरचा अभ्यास भरपूर होता त्यांचा होता आपले त्यावेळचे पत्रकार फार भारी होते कर्जनले राणीची पोरगी आली होती भेटायला इराणला कर्जन इथनं इराणला गेलं तर भेटायला इराणच्या आखातामध्ये आणि मग तिकड
परंतु ती देशद्रोहामध्ये पण आली नाही पाहिजे मग हे करता करता दोन एक वेळा टिळकांसारखं येऊनच जातो कार्यक्रम किंवा आणि किंवा कंटिन्यू हे बॅटल खेळत असताना कुठेतरी सापडून जातात तुम्ही पण तुमचा कंटिन्यू कार्यक्रम चालला पाहिजे की वर्तमानपत्र आलं तर पाहिजे टीका तर झाली पाहिजे प्लस ती देशद्रोहाच्या रेंजमध्ये आली पण नाही पाहिजे म्हणजे तुम्ही पेपर बंद पण नाही झाला पाहिजे मग तुमची प्रचंड बुद्धिमत्ता लावावी लागायची त्याच्यामध्ये हां मग त्याच्यामध्ये त्यांनी डायलॉग मारला त्यांनी काय डायलॉग मारला कर्जनने कलकत्ता विद्यापीठामध्ये एक भाषण दिलं होतं की ट्रुथ हां म्हणजे ज्याला ही काही जी कन्सेप्ट आहे सत्य ही पश्चिमेकडनं पूर्वेला मिळालेली देणगी म्हटली पश्चिमेकडे ज्या ज्या काही सुंदर गोष्टी आहेत त्याच्यापैकी पूर्वेला मिळालेली जी काही गोष्ट आहे ती सत्य आहे म्हटले आणि पर्सनली मी त्या कल्चरचा प्रचंड चाहता आहे म्हटले आणि सत्याच्या मार्गावरती मी चालत राहतो म्हटले आणि मला सत्य आहे आवडतं म्हटले हा डायलॉग झाला ही एक बातमी होती आधीची होती त्याच्यानंतर आहे भाऊने तिकडं त्या राणीची पोरगी होती मी इम्प्रेशन मारताना सांगितलं की माझं वय वय त्यांनी कमी सांगितलं आणि शिल्लक डायलॉग मारताना ॲम अनमॅरिड वगैरे असं टाईपमध्ये डायलॉग मारला त्यांनी मग आता हे ही पण बातमी होती मग आता वर्तमानपत्रवाल्या काय करावं त्याच्यावर टीका पण करायची ही एक बातमी छापली आणि दुसरी एक बातमी छापली ट्रुथ ही वेस्टची हिस्टला खोटं बोललं ना तिकडे हां त्याच्यावरती डायरेक्ट टायटल मारलं की कर्जन यांना ते आपल्या पश्चिमेच्या सभ्यतेच्या सत्याचा विसर पडला असेल कदाचित म्हटले राजकुमारींच्या प्रभावाखाली एटसेट्रा जर इज्जत झाली आता म्हणजे तुम्ही एकाच वेळेला दाखवून देता की तो किती खोटं बोलतोय बा असं आणि दुसरीकडे त्याचा डायलॉग मारताय की आम्ही आमचं काहीच बोलत नाही तूच बोलला होता आम्ही जरी टीका करतो की तू खोटा डाय नाही नाही तू स्वतःच म्हटलं होता की मी सत्याच्या मार्गावरती चालतो या टाईप म्हटलं त्यांचा असा कम्पॅरेटिव्हली कार्यक्रम तो चालवायचा टीकांवर टीका केस झाली होती कारण चापेकर बंधूंनी जो रॅन्डचा वध केला त्याच्यावर त्यांनी आर्टिकल लिहिलं होतं असे खून का होतात खून होणं चुकीचंच आहे असे खून का होतात मग ब्रिटिशांनी त्याच्यामधनं काय इंटरप्रिटेशन केलं की हे जस्टिफिकेशन ऑफ मर्डर आहे मग त्याच्यामधनं त्यांनी सांग ॲक्च्युली ते दोघं आर्टिकल हे खाडीलकरांनी लिहिले होते कृष्णाजे प्रभाकर खाडीलकरांनी पण शेवटी ते उपसंपादक होते आणि संपादकावरती जबाबदारी येते तर त्याच्यामुळे त्यांनी सँक्शन केल्यामुळे ते टिळकांचे स्वतःचे नव्हते लेखते दोघं ज्याच्यावरती त्यांना एकदा दीड वर्षाची आणि एकदा सहा वर्षाची शिक्षा झाली जेल मस्त प्रकार असतो जेलमध्ये गेल जायच्या अगोदरचे टिळक आणि जेलमधनं बाहेर आलेले टिळक जमीन आसमानचा फरक आहे जेलमध्ये जाण्याच्या अगोदरचे टिळक स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे तुम्ही मिळवणारच हां उम्मत असेल तर मला उचलून खाली ठेवा सरकारच्या डोक्यात ठिकाणावर आहे काय हां उजाडले पण सूर्य कुठं आहे फुल जर एकदम डायलॉग लँग्वेज सगळा कार्यक्रम जेलमधनं बाहेर आलेले टिळक सरकार जर आम्हाला सहकार्य करायला तयार असेल तर आम्ही सुद्धा सरकारला प्रतियोगी सहकार्य करायला तयार आहोत पहिले तर त्यांनी जाल मावळमध्ये फूट पडून गेली पण मॅनेजमेंट झालं नाही ते तिकडनं आलेले टिळक जाल मावळ सोडा लीग आणि काँग्रेस पण एकत्र आणा लखनौ अधिवेशनामध्ये कुणी काही फूटचा कार्यक्रम करायला ठेव एक रा एकजूट रा लोक जेल मध्ये टाकून देतात एकजूट रा आपण फुटले नाही पाहिजे दोन गोष्टी त्यांना द्या एकजूट रा आपण जास्त दिसलो पाहिजे मी एकटा नाही सापडलो पाहिजे या टाईप मध्ये कार्यक्रम होतो म्हणजे जेलचा थोडासा फरक पडतो असो तो एक इंटरेस्टिंग म्हणजे इतिहास तो आहे असो हे स्टोऱ्या भारीत एकदम टिळक आणि आगरकर लोक एकमेकांना भक्कम शिव्या घातलेल्या आहेत म्हणजे आपल्याला असू म्हणजे आपल्याला किती मोठे मोठे लोक आहेत आगरकर आणि टिळक वर्तमानपत्रात नाही एकमेकाला शिव्या घातल्यात त्यांनी वर्तमानपत्र पब्लिकली हां टिळकांनी आगरकरांना म्हटलं लूत भरलेलं कुत्रं आहे म्हटलं ते हां आगरकरांनी वर्तमानपत्रात लिहिलं होतं अत्यंत गंभीर रोग झालेला महारोगी म्हटलं तो ऑलरेडी महारोगी म्हटलं काही उरतं का अजून त्याच्यात अजून अत्यंत गंभीर लक्तारा असलेला महारोगी म्हटलं तो इतकी जर ही टीका केली एकमेकांवरती त्यांनी संमती वय विधेयकाच्या बाबतीमध्ये म्हणजे आपण टिळक आपल्याकरता जरी मान असले तरी टिळकांनी त्या प्रत्येक ज्याला आपण आताच्या काळात सायको गोष्ट म्हणतो सेन्सिबल नसलेली प्रथा परंपरा हां त्या प्रत्येक गोष्टीला त्यांनी इंटरफेरन्स नको बाहेरच्यांचा या मुद्द्याखाली समर्थन दिलेलं आहे की ती कशी का असे ना बाहेरचे नाही आम्ही सुधरवू मग आपण म्हणणार केव्हा सुधरवणार आहे ते बघू पहिलं राज्य स्वातंत्र्य मिळवा मग ते गांधींचा तसं कार्यक्रम होता स्वातंत्र्य मिळणार म्हणजे कोणाला मिळणार मोजक्या मुठभर लोकांना पाहिजे का तुम्हाला राजवाड्यांना पाहिजे का जनतेला मिळायला पाहिजे तर जनतेला मिळवण्याकरता मग तुम्हाला टाईम द्यावा लागतो मग काही लोकांना चायनाची प्रगती फार गोड वाटते स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये की आपला चायनासारखा कारभार पाहिजे आपण चायनासारख्या प्रगती का करत नाही आपल्याकडे पण कम्युनिझम पाहिजे असा कारभार आपल्याकडे राहिला ते आपले नेते नालायक भ्रष्टाचारी एटसेट्रा वगैरे चायनाने आपल्या प्रगतीची किंमत त्यांच्या नागरिकांच्या रक्तात मोजली आपण ती आपल्या नागरिकांच्या टाईममध्ये मोजलेली आहे वेळेत मोजणं कधी पण बेटर आहे रक्तात मोजण्यापेक्षा हां त्याच्यामुळे आपली प्रगती सस्टेनेबल आहे हां त्यांच्या लाखो कोट्यावधी पब्लिकचा जीव गेलेला आहे ऑफिशियली हां म्हणजे माओच्या काळामध्ये तर एवढा धिंगाणा चालला आहे चायना जे काही इज्जतमध्ये आज आहे त्याचा काही माओचा वाटा नाही म्हणजे त्यांच्यातला जो इज्जतदार माण
इंडिया हा एकटा देश की ज्यादा मे जने चलव चालवली लड़वली जिंकली तो को पदा नहीं बसला एकटाच देश है आपका दुसरीक कुछ नहीं मैं अनुकरण मंडेलसन मंडेला ने किया राष्ट्राध्यक्ष जाने अपने क्या कार्यक्रम है तरी आप गांधी ने शिवा घाल आसो पॉवरफुल कार्यक्रम गांधी मजे तुम्हें शिवा देू शकता हाँ तुम्हें प्रेम तो कहीं कुछ कर गांधी नी मी बॉ गांधी एकदम हार्डकोर फैन है कहीं कुछ कार्यकर्ता सापड़ नहीं गांधी विषय अपन बोया थोड़ास चुका जेवल ना तो डिस्कशन मे एक वीस पंच चुका निकतना हाँ मैं एक 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 एनालिस अपने कहला करता है कि गांधी कुछ कुछ चुकले चुकले का नहीं चुकले हाँ गांधी मुझे फाड़नी जा गोड़ से चांगला मानूस होता वगैरह वगैरह टाइप मे तुम्हें हेच का रिनेवन्स है गोड़े ना चांगले मनना लोग अस्तित्व हाँ गोड़े की भक्ति करना लोग जयंत साजरा करना रिपब्लिक है हाँ तेज डायरेक्ट प्रॉपर सेलिब्रेशन बंदूक मिंदूक ने गांधी लारत कुशाल रक्तमिक्त निगेल इतपर्यंत मजे अवगड़ कार्यक्रम है ना मुझे दोन चार लोकान गांधी ट्विटर में टाका गांधी मान होते बाकी शिवाय जाए दिवसभर ये का अर्थ नहीं ना मे गांधी विचार करा तीन एवडा भयंकर इम्पैक्ट टाकले सोसायटी वी कि तुम्हें कहीं फॉलोअर नसता तीन स्वतः की कहीं टीम नसता अपमान के मन दुखा जो ना रंगीला गांधी तुम्हें टाकून दया शब्द बिंदास तुम्हारा कहीं वाचा भेटे को ग्रुप पर टाका को मन दुखा जा रहा नहीं तरी सु गांधी तुम्हारा इग्नोर करता ज्यादा मनसाला का बोल फरक पड़ता नहीं को तरी तुम्हारा काड़ून टाकता नहीं साध जर ही काम का इम्पैक्ट एवडा आसो हे चैप्टर आप पैल चैप्टर या पद्धति ने अपने पाएं अपन पहना दुसर चैप्टर प्रागैतिहासिक कालखंड ये प्री हिस्टॉरिक एरा मनत आता अपन प्री हिस्टॉरिक नवाच शब्द वपरला अर्थ कहीं तरी टर्म आली पाजे को एरा जो आतो तो तीन तला टर्म है प्री हिस्टॉरिक एरा हिस्टॉरिक एरा कि अगोदर प्रोटो हिस्ट्री आ हिस्ट्री अच्छे तीन भाग पड़ता प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री आ हिस्ट्री प्री हिस्ट्री मजे आसा कालाखंड कि ज्या कालाखंड मनसाला लिता वाचता ये नौत वाचा विषय वेग है लिहलज नहीं तो वाचना कुछ नहीं लिता ये नौत ने कहीं लिहन ठेवले नहीं तैमु अपने का वाचा उपलब्ध नहीं तैमु मैं अपन तेने एकमेक मारले दगड़ आ खेल भांडी दगड़ा दगड़ आ भांडी भांडी अपन ज्यादा कालाखंड खेलो अपन अभ्यास करूँ संगत कि तो मानूस कसा होता तो कालाखंड मे प्री हिस्टॉरिक कालाखंड कि ज्या कालखंड रिटर्न डॉक्यूमेंट का अवेलेबल नहीं कारण लिहेल नहीं अवेलेबल का नहीं कारण लिहता ये नौत प्रोटो हिस्ट्री मेजे आसा कालखंड कि मनसाने लिहन ठेवले है अपनी वाचा बोम पड़ेगी नहीं इंडियस वैली सीवलाइजेशन रिटर्न डॉक्यूमेंट है लेखी है गोषी लिहेल कोर ले वगैरह अपने तो वास्ता आया नहीं तो पुनः एकदा अपने तेने खेल भांडी वपरले दगड़ उबा के इन्फ्रास्ट्रक्चर ये अपने डायलॉग मारा लगत कि मानूस कसा होता ये मजे कस है महत्ति का एंशन इंडिया फार वारी है पंचवीस लाख वर्षा सा इतिहास है ना तुम दह पंद्रह मिनट में संपतो व्यवस्थित एकदम पेलोलिथिक एरा मेजोलिथिक एरा न्योलिथिक एरा चालकोलिथिक एरा पेलोलिथिक मे मिड लोअर पेलोलिथिक मिडल पेलोलिथिक अपर पेलोलिथिक अपर खाली है बर का कारण तो नंतर यो मे हुशार लोक होते थोड़े प्रगति जाए मैं तो आसा है हा लोअर है मग् मिडल अपर मजे पुढ़ नंतर यो ना तो मैं तो आसा के अपने वाट हा लोअर खाली लोअर पाजे पस नहीं है लोअर मजे वर का जुनावाला कार्यकर्ता तो डाउन मार्केट होता तो फिर निसर्ग आड़ना दगड़ वपराय हाँ मध्य कार्यकर्ता दगड़ा दगड़ मार्ग थोड़ा दगड़ तैयार कराला लगला तो नर का कार्यकर्ता तो हुशार जा कह लगल निसर्गा चांगले दगड़े कि ज्यादा तुम्हें घासन टोक करू श हाड़े तो पपरू शकत शिंग है तो पपरू शकत थोड़ा हुशार मानूस सेपियन सेपियन होमो सेपियन सेपियन तो मैं तो पूरे चालू जा कार्यक्रम हाँ तो तो इतिहास लगे संपतो का कारण कि तुम्हारा एखाद मनसा पूर्ण जीवन फोटोन का एक पंद्रह वीस फोटोन का एलबम देन दिला तुम्हारा मानवजाति इतिहास विषय संगाइच है कि मानूस कसा होता एक मनसा जीवना तुम्हारा फ्त आलबम दिल्ला है फोटोन का तुम्हारा संगाइच कि मानूस कसा वगत होता पूर्णपने अपन तेज लग्ना एक फोटो बगतो क्या चेहरेकन बगतो खुश है का हाँ मग तना विरुद्ध लग्न नौत मन ताटाच फोटो बगतो दह बारह पदार्थ सापड़े का हाँ का पदार्थ होते मे हा पदार्था शेती होत होती हाँ ये एग्रीकल्चर डेवलप होते एवडं परवड़ा होता यहाँ अर्थ तीन सांपत्तिक स्थिति चांगली होती यहाँ अर्थ तो कल्चर डेवलप जाए होट टाटली दिसली यहाँ अर्थ ताट टाटली खात होता मटल स्टोरेज का फैसिलिटीज अवेलेबल होत बरेचा अंदाज तुम्हारा रिकम अशे ये बंदावे लगता तेजनतर तुम्हारा एखाद लग्नाला फोटो अल वराड़ी मंडाई से एखाद फोटो अल खूब लोग जमले मजे तोशल स्टेटस 
चांगलं होतं हे असले काहीतरी दळपदरी डायलॉग तुम्हाला त्याच्यावरनं मारायचे असतात तसंच आपला एंजन इंडिया आहे सुरुवातीचा बराचसा काळ लग्नाचा अल्बम पाहून तुम्हाला डायलॉग मारायचे की त्याचं जीवन कसं होतं पूर्ण पजल्स आहेत त्या त्यातले फक्त काही तुकडे आहेत काही तुकडे तयार करायचे आहेत आणि उरलेला खूप मोठा नाहीच आहे डायरेक्ट आपण नशीब आणत नाही आहे आपले प्रश्न बनतात ना रिकामे आता सध्या लिमिटेड आहे तेवढंच बरं आहे आपल्याला ते साहित्यामध्ये बोलायचं राहिलं माझं वैदिक साहित्यामध्ये चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद त्या चार वेदांवरती मग वैदिक वेदांवरती त्याचं एक्सप्लेनेशन करणारा ब्राह्मण ग्रंथ त्याला ब्राह्मण नकाच म्हणतात त्याच्यानंतर त्या ब्राह्मण नकांमध्ये काहीतरी फालतू डायलॉग मारले होते ते कसं असायचं ऋग्वेद तयार झाला मग ऋग्वेदामध्ये यज्ञ हा एक छोटाशी टर्म होती मग ती यजुर्वेदामध्ये लार्ज स्केलला झाली कारण माणूस हा फिरणारा जो होता तो सेट झाला जन हे जनपद बनलं पद म्हणजे सेट झाले ते मग ते महाजनपदानंतर बनलं पण जनपद बनलं मग जो राजा होता तो फिरणाऱ्या टोळीचा राजा होता कुल जे होतं ते फिरणारा कुलं होतं गोड्यावर बसून गाई पाळणारे लोक होते ते हां तर मग ते फिरणारे होते ते जेव्हा सेट झाले तेव्हा ॲग्रिकल्चर करायला लागले पैसे यायला लागले पैसे आल्यामुळे मग काय झालं की मग त्यांच्यातला जो काही वर्ग होता पुरोहित तो स्ट्रॉंग झाला तर त्याच्यामुळे मग त्याच्यातले मंडळी काय की त्यांनी सांगितलं यज्ञ मोठा केला हे सृष्टीचं संचालन कसं चालतं यज्ञामध्ये चालतं हिंदू धर्मग्रंथामध्ये सृष्टीची निर्मिती कशी झाली बिग बँग वगैरे सगळं झूट आहे काही कामाचं नाही आपल्याकडं सृष्टीची निर्मिती कशी झाली त्याचा श्लोक आहे ऋग्वेदामध्ये दहाव्या मंडलामध्ये त्याच्यामुळे ते म्हणतात ओम यज्ञ न यज्ञमय जनता देवा पुरुष सुखत आहे तो म्हणतो की या विश्वाच्या निर्मितीसाठी आधी पुरुष होता एक आपण म्हणा कुठून आला आधी पुरुष असे फालतू प्रश्न विचारायचे नाहीत म्हणले होता तो त्यांनी काय केलं की विश्वाच्या निर्मितीसाठी यज्ञ पेटवला यज्ञ किती महत्वाचा यज्ञातच विश्वाची निर्मिती झाली तो तूप टाक काड्या टाक काही ना काही टाक निर्मिती होतच नव्हती विश्वाची मग तो काय म्हटला ओम यज्ञ न यज्ञमय जनत देवा म्हणजे मी आता स्वतःची जाऊ ती त्या यज्ञामध्ये टाकतो तो असा ते शक्तिमान सारखा नमस्कार करून त्याच्यामध्ये गेला मग त्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या अवयवांमधनं वेगवेगळ्या गोष्टी निर्माण झाल्यात हां जसे ते पाच शक्तिमान तयार होतात ना मग एकत्र येतात ते त्या टाईपमध्ये मग याच्या मग आपल्या कामाच्या काय बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या कोशापासून काय तयार झालं चार पाच गोष्टी आपल्या कामाच्या त्याच्या मुखातनं ब्राह्मण निर्माण झालेत बाहूंमधनं क्षत्रिय निर्माण झालेत मांड्यांमधनं वैश्य निर्माण झालेत आणि पायाच्या अंगठ्यामधनं शुद्र निर्माण झालेत आता असं का झालं प्रश्न विचारायचे नाही का बरं शुद्र पायाच्या अंगठ्यामधनं निर्माण झाले बोटाच्या अंगठ्यातनं निर्माण व्हायला काही प्रॉब्लेम होता का काही लॉजिक याच्या मागं नाही झालेत मस्तकातनं देवलोक आणि आकाश निर्माण झालं तर मस्तक कुठं वरती देवलोक म्हणजे देव आणि आकाश हे दोघं कुठून निर्माण झाले मस्तकातनं मुखातनं ब्राह्मण वरचाच एरिया आहे का नाही इंटेलेक्च्युअल पब्लिक ही मंडळी वर गेलीत ही 